はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回も生ビール。えー、エビスの新しい味が出ました。えー、花見ビえー、華やかな香りとコク、クリスタルなホワイトビール。あ、白ビールか。えー、原材料が麦芽。かっこ大麦麦芽と小麦麦芽。とホップ。アルコール度数 5.5% です。エビスはね、まあ、うん。まあ、エビスはまずくはなったんで、ちょっと残念ですけどね。あのー、あれになってからね。パッケージが変わってから、まずかなりましたね。まあ、あれ以降ほとんど買ってないんだけど。うわ、バナナの香りするうわ、すげえバナナ感。何このバナナビール。これバナナじゃん。すげえバナナの香りする。乾杯。これバナナビールだ。うん。すごい。あ,あ、ああ、バナナね。最初こう、バナナの、あの、香料っていうか、バナナチップスを食ってるような、あの香りがすっげえ来て、その後に、なんか、後味で、こう、ふにゃんとなんか変な香りもするけど、なんだこれこれバナナですね。バナナビール。別名バナナビールと呼ばせてもらう。花見やび。花見やび。エビス。上名発酵で作ったエビス初のホワイトビール。3月7日発売。今日じゃねえか。えー、っと、エビス史上初の上面発、上面酵母。エビス100年以上の歴史の中で初めて上面酵母をしよう。マジで今更上面酵母使ってんのずっと仮面発酵だったのかなじゃあ。へえ、ずっとあれなんだ。ずっとエビスって上面酵母使ってなかったってことは、仮面発酵酵母ずっと使ってたってことか。はい。すごいっすね。いわゆる上面発酵酵母と仮面発酵酵母何が違うかって、まあ、ぶっちゃけて言うと、俺の感覚で言うと、あの、もう、あの、上面発酵の方が、あの、うまいんです。で、仮面発酵は、あの、ランクが下なんです。だから、ランクが上か下のか、どっちかなの。だから、それで覚えてもらうとわかるんだけど、だいたい、あの、仮面発酵っていうのは、あの、クオリティが低い。なので、値段が安い。っていう感じです。うん。で、あとは、仮面発酵っていうのは、結局低温なんですよね。確かそうだったはず。ちょっとググります。仮面酵母。いわゆる低温で確か上面酵母っていうのは上のあれだから。そう。<笑>上面発酵っていうのはやや高めの温度。え、20度から25度で発酵を行う。で、仮面発酵はその逆で、低温過去6度から15度で発酵を行うと。で、発酵中に酵母が浮上するのが、浮上して液面に酵母の層ができるのが上面発酵。下面発酵はその逆で、発酵が終わると酵母がタンクの底に沈殿するのでこの名が付かれる
。だいたいね、あの、上名発酵の方がうまいんですよ。クオリティが高いの。プレミアムビールとかだとだいたい上名発酵っていうか、ペールエールとか、だいたい上名発酵うん。まあ、わからんけどね。ねラガーが仮面発酵。日本のビールの大半が仮面発酵工房で作られるラガータイプの中で、新たなビール作りの挑戦として上面発酵工房を使用した、えー、ホワイトビールがこれだということらしいですが、別に、ただ、バナナ味の、ですね、としか言う。バナナ味の、バナナの香りのビールですって。多分一番わかりやすいと思う、これ。バナナチップスを食い、食いながらなんか、ビール飲んでました、みたいな。バナナの酵母で作りました、エビスですって言う、言えばもう。嘘だけど、まあ、それが非常に近い。これは完全にあれだ、バナナだ。バナナ味のビールって昔の飲んだことある気がする。昔バナナ味のビール飲んだことあるな。なでも、白ビールっつう感じ、はあんまりしないな。白ビールっていうと、だいたいあのー、あの、銀河高原ビールとかさ、が、一般的なんだけど、味として、なんか結構ドライな感じがする。白ビールってだいたいまろやかなんだよ。これ結構あれだもんね。どっちかというとドライで、まろやかっていうか、結構口に刺さってくる感じがあるんで。それ嘘じゃない。これほんとホワイトビールかしかもすんげえバナナの香りするし。うん、これはあれだな。これはちょっと、エビスって大体ほら、あの、コクがあるとかさ、言うでしょ。でも全然コクはない。うん。コクがないですね。で、上名発酵工房を使用しましたっていう、あれを歌ってる癖して、はえーって感じ。うん。まあ、でも、ある種、すごいんじゃないこれバナナ味のビールってなかなかないから。バナナ味のビールなかなかない。バナナ味のビールはなかなかないから、まあ、俺ちょっと、さっきから俺ビール結構いっぱい飲んでってさ、レビューしてるからちょっとこれ、飲めねえや。あとでゆっくり飲むわ。コクはない。甘み、もう別にまあ、香りはまあ、強いな。もう確実にこれ香りすっげえ強いぞ。バナナの香り。買いかどうかっていうと、まあ、知らん。まあ、バナナ好きな人買ったらいいんじゃないですか。えー、2、3、5、3です。ご視聴ありがとうございました。